Всем привет, с вами Артур. Продолжаем проходить Devil May Cry 4. И сейчас... Не знаю, посмотрим, можем ли что-то усилить, улучшить. Э, я думаю, с 700 очками мы ничего особо не улучшим. Поэтому немножко поднакопим для хвата, я думаю. Не знаю, перископ, наверное, мне особо не нужен. О боже мой, зачем я его прокачал? Ну, ладно, это не важно. Начинаем миссию. Если были внимательны в этой маленькой кассене, увидели, наверное, тоже синий фрагмент. И теперь мы получили один целый синий, и это нам улучшило, точнее, увеличило здоровье на, наверное, один квадрат. Может, два, но вероятнее всего только один. Такие сферы еще можно покупать, кстати, в магазине, насколько я знаю, за красные эти орбы. Так что... Ну, конечно, немного там можно, может быть, даже один только, а может два или три, но как-то так. Но они стоят очень дорого, поэтому копить бы на них пришлось очень много. В этом уровне сейчас мы встретим еще одного нового врага. Прямо именно сейчас вроде бы. Дьявол! Почти акулы. На самом деле сложность у них крайне такая имеется определенная, потому что их самое непростое это словить, хотя я не представляю как, но один уже умер, вообще непонятно как. Все же их можно подловить, но все это не очень и просто. Они скачут вокруг нас, мы их пытаемся рукой поймать, скачем вокруг них, и получается вот такая жесть. Особенно неприятно, когда они на стенах находятся, словить тогда их еще сложнее. Но вот одну мы словили. И разносим ее, пока она не убежала, это рыбанька. Так, еще одного что ли словили? Нет, убежала. Но славно, что этих врагов таких э, в игре немного, потому что они меня немножко утомляют. Хотя я помню, как с ними легко можно было справиться тоже. А, не помню как, но когда первый раз играл, по-моему, мне было легко с ними справиться. Да и сейчас не сложно, они сильно здоровье не убивают, поэтому избавиться от них не составляет особо труда. Просто нужно подловить. Ну вот и все. Фактически. Теперь уже фактически. А после этого, насколько я помню, нас ждет э, забавная... Можно назвать это не головоломкой, но игрой с кубиком. Неплохо сделано, правда. Мне в ней не очень повезло. Точнее, кто-то бы сказал наоборот, повезло, но я люблю подраться с этими всякими пугалами, поэтому скажу, что, наверное, не повезло, потому что мало я попадал на красные шары.
Но суть в том, что нам нужно его пнуть, и после этого а, наша статуя, типа наш игрок, движется по этому полю. Он может попасть на белое поле, которое нас может перекинуть. Может попасть на синее, которое там что-то дает. А, Желтая, по-моему, просто передышка, вот красная, это на врага попадает. И первый раз у нас попало 4. Движемся. Попадаем на белое и... На да, белое ничего не делает. Значит, желтая перекидывает нас, насколько я понимаю. И опять 4. И это бонус. Посыпались синие орбы с потолка. Собираем сколько успеем. Хорошо, что у нас есть ускорение, которое включается крайне странно. То долго, то быстро. Двойной удар и... Всего лишь единица. Но этого нам хватает, чтобы никуда не попасть. Опять же двойной удар и 6. Невероятное число. Больше получить просто невозможно. И плюсом мы попадаем на желтую платформу, которая сокращает нам еще 5 кружков. И всего лишь единица, которая нас перекидывает еще немного. Видимо, мы прошли весь путь и даже не попали ни разу на, на красную платформу. Невероятно. Сейчас нас, похоже, будет ждать битва с боссом. Ну, сначала, конечно, заставка. А это вроде наш меч Спарды. Или как-то так. Точнее, в будущем наш. Итак, ты при пришел, как я и ожидал. Ха, ты кто еще такой? Я Агнос. Я работаю в тайне. Немногие а а а обо мне. Странно. Высокий чин Орден решил прогуляться в дыре вроде этой. В дыре? Выбирай выражение. Ха. Действительно, грубиан и невежа. Слухи не обманули. Не обмануты те, что пойдут от моей гибели. Тебе не кажется, что это перебор? Убить меня из-за того, как я г -г -г говорю? Кредо. Это все из-за Кредо. Это Кредо отправил тебя за Данта. Это Кредо при привел тебя сюда. Данте! Это тот, кто убил его святейшество. Что происходит, черт возьми? Тебе не надо это знать, потому что ты уже считай этот труп. Ты так уверен? Нас, похоже, опять вернули 
к истокам г г г варенья как 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 заика но не будем уподобляться в общем бой с этим можно сказать боссом а можно сказать и говном слабым заключается в том что нам нужно этими мечами которые летают разбить стекло это все что нужно больше ничего особо и не нужно делать разбиваем стекло и попадаем точнее продвигаемся дальше Видите, немножко все отнимается, отнимается, и скоро ему этому стеклу, на самом деле, мы, мы сражаемся со стеклом. Отличное занятие. Этому стеклу придет конец. Иногда нужно запрыгивать на шар, иначе может током выдавить, как сейчас. В следующий раз запрыгну. В этот раз решил немножко стать электрочеловеком. Но ну, сейчас их много стало летать, очень сложно летать, но в целом можно. Ну, а зеленая сфера, можно восстановить здоровье, но не нужно. Лучше добить. Отлично, мы прошли. Девочская сила не может быть. Кто бы говорил, чучело. Отвечай! Что тут происходит? Великолеп. Само совершенство. Окей, ты меня вообще слышал? Если тебе нужны ответы, ты их сейчас получишь. Всего несколько лет назад я начал свой великий труд. Если мы сможем выделить и связать силу демона, она позволит нам покорить весь мир. А именно такова воля его святейшества. Извращенец. Кстати, можешь бросить это гнилое занятие. Его святейшество представился. А. -а, -а. Но его святейшество возродился в облике ангела. Ангела? И скоро ангелом сын стану и я. Видишь, какие плоды дала крошечная часть моего труда. Смотри! Видишь, как прекрасны эти белые доспехи? Ты представить не можешь, как трудно оживить всего один доспех. Мне пришлось подчинить множество демонов, чтобы овладеть их душами. Уж вызвать их, считай, почти непосильная задача. Вызвать? Так это ты! Ты создал врата! Да-да-да-да-да! Да! Врата ада! Я создал их всего лишь в качестве моделей настоящих врат. Но когда я использовал сверхмощную руку демона, этого оказалось достаточно. С этого момента поподробнее. Отдохни. Скоро ты станешь моим новым подопытным. И тогда я узнаю много нового о тебе. И о твоей руке. Никогда. Взять его.
даже я не смог его восстановить. Как? С того дня моя рука стала другой. И прозвучал голос. Сила. Дай мне больше силы. Что? А если я стану демоном, так тому и быть. Я выдержу знание. Что угодно ради нее. в штаб. Если Агнус сказал правду, Кредо должен что-то знать. Что ж, вот мы получили Ямата, очень была длинная заставка. Я даже успел а, сбегать, сделать себе чайку, так как я примерно знал, сколько она длится, и... Но как и же я ни, ничего не пропустил особо, то есть бегать за, да, за Неро мы начинаем только сейчас, и сейчас нам придется еще немножко а, повыбираться из этого места, которое мне уже порядком надоело, не знаю как вам. И следующая наша остановка более красочное место, то есть... А, недолго до него осталось, увидите, что за место. Я думаю, даже в этой сразу части увидите. Теперь по мостику нужно за водопад. А, видели шар этот фиолетовым как-то крайне странно светится. Хотелось бы его разбить. Я не помню, пробовал я его разбить или нет, но по-моему его разбить невозможно. И это печально. Кстати, там находится синяя сфера, как вы могли видеть, но дальние прыжки у меня совершенно не прокачаны. Там, знаете, с платформы и так далее. И... Поэтому а, я до него ни в жизни не допрыгну в данный момент. То есть смысла даже нету. Поэтому побегу-ка я дальше. Я, конечно, пытаюсь проверить, могу ли я какие-нибудь прыжки делать дальние, но нет, у меня не получится этот великий прыжок. Главное нам теперь выбраться из этого, из этой лаборатории подземной. А для этого придется побороться с ангелами, их тут будет не так уж и мало. Точнее, с доспехами ангел. Не знаю, как их назвать, стражи. Кстати, вон в той комнате с тремя человеками, как вокруг, вокруг, вокруг которых какие-то сферы летают, крайне странно выглядит. Интересно, кто это? Конечно, там есть такая секретная а, миссия, если, ну, ну, это листок нажать, но 
к ним это никак не относится, поэтому кто они мне больше интересны, чем всякие эти секретные миссии. Надо потому что лаборатория, всякие там странности имеются, и в том числе эти три чувачка. Такие монахи веселые. Что-то они еще заряжают, может это какой-то портал великий. А, кстати, вот это кладоискатель нужно ползать и искать красные сферы, но как-то я не особо умел им пользоваться еще и а, ничего не искал особо. Плюс наверх я все равно не могу забраться, только при помощи этого, что у меня нету прыжка, опять же, двойного. А если выходить через дверь, то конец, а нужно найти целых 99 сфер. На самом деле нужно искать как бы, где рука сильно мигает, там и должны быть сферы, но чтобы найти нужно немножко постоять на том месте, где совсем сильно мигает, когда что-то и находится. Плюс две минуты, это не так уж и мало дано. Но для меня это правда мало. Плюс, возможно, все сферы все же находятся наверху, потому что внизу. Ну вот, может быть, тут одна находится. Пустая трата времени, блин. Ну что ж, вернулись, как бы сказать, из секретной миссии в наш мир и продолжаем движение. Наверное, придется еще немножко побороться со стражами, а может быть с кем-то еще. Нет, пока лишь стражи. Правда, камера не очень удобно стоит, еще не видно. Так, один есть, отлично. Осталось, наверное, штучки 2-3. Хотя, может быть, даже один. Что ж, мы почти выбрались из этой лаборатории. Слишком часто нам перекрывают выход. Сейчас прямо с конвейера вылетят. О, один уже вылетел. Ну, какие они летуны, похоже, они хорошо заправились там. целых три но уже два так похоже все еще два да О, три блин их тут пять видимо или... но ну, очень много на самом деле но неважно они не очень то и сильные летают конечно но если со спины подкаса то их уже ничего не спасает особо конечно могут улететь на второго раза они не видят а в воздухе неплохо пам вот мы его на землю скинули О, 
нашли обувь, вот так они и находятся, когда рука слишком светится, хоп, и нашлись. С такими бип-бип только не хватает там какого-нибудь для самоуничтожения, осталось две минуты, покиньте помещение. И зомби со всех сторон. Было бы неплохо на самом деле. Конечно, абсурдно, но неплохо. Может быть. Нет, наверное, все же не надо зомби. Не та игра. Да, ну мы наконец-то вышли куда-то. Точнее, ему совсем наверху. Осталось выйти на улицу и... К мосту, который выдвинулся из-за водопада. Возможно, придется опять посражаться с ледяными войнами. Хотя, может быть, в этот раз они на нас не будут нападать. Хотя, когда они, наверное, возможно, и... Ну... Им тут положено быть, вот они тут и есть. Каждый раз восстанавливаются. Я ж вас убивал. Зачем вы воскресли? Получайте еще. Ну, неплохо, на адреналине их вынесли, можно сказать. Наконец-то добрались до этого фиолетового шара, который я пропустил, даже не попробовав В целом на этом наступает конец части, сейчас будет небольшая катсцена, наслаждайтесь, всем спасибо за просмотр и пока, увидимся в следующей части. Еще что такое? Ха, должно быть эффект врат. Извини, пацан, не до тебя пока что. Да что он там знает?